конце мая, начале июня заканчивается нерест Черного Хариуса, распространенного в реках и прибрежных байкальских водах заповедника. Весной он заходит на икромет в устье таежных порожистых рек. Вот э, здесь идет нерест Хариуса. Сейчас уже нерестовый период заканчивается, но здесь еще присутствует достаточно большое скопление, примерно полтора десятка особей. Здесь есть несколько самок и большое количество самцов. Повинуясь древнейшему инстинкту, Хариус поднимается вверх по течению. Кариус всегда нерестится в той реке, где родился. После нереста рыба возвращается в Байкал. Охрана нерестовых популяций в реках заповедника помогает сохранить Кариуса в прибрежной зоне северо-восточного Байкала. Байкал издавна пользуется славой одного из самых медвежьих углов Сибири. Бурый медведь заселяет всю территорию Баргузинского заповедника от байкальских побережей до гольцов. Молодой медведь, тощий, голодный, слизывает с камней байкальских ручейников липачан. Поэтому ведет себя так достаточно неосторожно. Весной происходит массовый выход медведей на северо-восточный берег озера, когда начинается лед ручейников, любимого лакомства косолапых. Вот медведь переворачивает камни, находит такие скопления ручейников и ими питается. Это его любимое лакомство в это время. В отличие от личинок, живущих в воде, взрослые ручейники – наземные насекомые. Местное население называет байкальского ручейника по-эвенкийски – липачан. Из зимней спячки медведи обычно выходят в первой декаде апреля, когда начинает оттаивать снег. Медведь всеяден, хотя и слывет хищником. Летом питается в основном растительной пищей. Если повезет, отведает свежего мяса или падали. В равнинной тайге встретить медведя трудно. Зверь почти всегда первым обнаруживает присутствие человека и исчезает незамеченным. Хотя его свежие следы, подкопы и экскременты видны повсюду. Вот эта вот метка э, называется закус. Это медведь с зубами прокусывает кору, трется здесь за грифком, оставляет следы. И вот высота закуса показывает его рост, то есть докуда он может зубами дотянуться. Хозяин тайги метит когтями и зубами свою территорию на стволах деревьев. Обнаружив такие метки, медведь пониже ростом сразу поймет, что он на территории более крупного соперника. Здесь вот крупный медведь мелкому доказывал, кто здесь хозяин. Видимо, дошло дело до конкретной стычки. Одних меток оказалось недостаточно. А может, это то место, где медведь сожрал другого медведя, где-то недалеко? Нередко косолапы с помощью силы выясняют отношения между собой. В годы неурожая медведи становятся опасными хищниками и каннибалами. Идет настоящая борьба за выживание. В устье реки Большой произошла стычка между медведями. От проигравшего бой остались только шкура до челюсти. Ну, наглядный пример каннибализма среди медведей. Весной особо есть нечего. И те особи, которые хищничают, вот явно, видимо, небольшой так остатки шкуры. Небольшие зубы. Челюсть. Нижняя челюсть. Судя по зубам-то, года три, может, четыре. Молодой медведь. Фу. Огурс череп как. Надо же. И верхнюю часть. Вот, пожалуйста, полный набор. Да, молодой медведь. Погиб. В конце мая и июня у хозяев тайги начинается брачный сезон. Бурая медведица приносит потомство в январе-феврале. Обычно одного-двух детенышей. 
Когда численность медведей низкая, у самки может родиться три или даже четыре медвежонка. После выхода из берлоги медвежата продолжают питаться молоком, а когда отправляются с матерью на поиски еды, прикармливаются насекомыми и растительной пищей.